हेलो एवरीवन वेलकम टू टॉपिक स्टडी दिस इज विपुल मलिक और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पार्ट टू पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वन का क्योंकि वो बेसिक्स मैंने कवर कराया अगर आप पार्ट वन देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी ठीक है उसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये आपकी टाइमिंग लिखी हुई है क्लासेज की ये तीन और जी का डेली लाइव टेस्ट होता है ग्यारह बजे ठीक है जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड बटन दबाई चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन जिन लोगों ने ऑन नहीं किया बेलाइकन को जरूर ऑन कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँचता है जब आप बेल आइकन ऑन रखते हो ठीक है गाइस इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं जो सौरभ मलिक है वो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी टीचिंग कराते हैं अगर आपको उनके लेसन वहाँ पे देखने हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कीजिए आप वहाँ पे उनके लेसन देख सकते हैं अब बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेटिक पार्ट टू की पार्ट वन में मैंने बहुत कुछ कवर कराया पार्ट वन जो है लगभग पैंतीस मिनट से ऊपर का था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कवर कराया बहुत डिटेल में आपको बताया वो पार्ट जरूर देखने से देखने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको उसमें एक कंसेप्ट आया था डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट देखिए ये एक चीज़ होती है ये इनिशियल लाइन है और ये फाइनल लाइन है ये दो लाइन है एंगल क्या होता है एंगल तो किसी भी दो लाइन के बीच का झुकाव होता है कोई दो लाइन कैसे आपस में मीट कर दिया उनके बीच में जो है एंगल कौन जो है कितना बन रहा है एंगल कितना बन रहा है ये देखिए ये ये जैसे सपोज यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है इस एंगल को मैं दो तरीके से मेजर कर सकता हूँ इसको मैं रेडियन में मेजर कर सकता हूँ इसको मैं डिग्री में मेजर कर सकता हूँ सपोज कीजिए फोर्टी फाइव डिग्री है इसको मैं बोल दूँ फोर्टी फाइव डिग्री है या फिर पाई बाई फोर डिग्री है या फिर पाई बाई सिक्स डिग्री ऐसे करके मैं दो तरीके से इसको बोल सकता हूँ किसी चीज़ को देखिए दो जैसे आप कोई डिस्टेंस है आपकी कोई डिस्टेंस है आप यहाँ से गए और यहाँ से कुछ दूरी एक किलोमीटर चले गए अब आप उस चीज़ को एक किलोमीटर बोल दीजिए उस चीज़ को एक मीटर बोल दीजिए बात तो दोनों सेम है ना यही सिंपल यहाँ भी ऐसे ही है इसको मैं यहाँ पे जो है डिग्री में बोल दूँ या फिर रेडियन में बोल दूँ दो तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदले रेडियन को डिग्री में कैसे बदले ये आज हम सीखने वाले हैं मेथड से भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे ठीक है गाइज तो सबसे पहले समझते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छा कंसेप्ट जो आपको एक लाइन याद रखनी है वन डिग्री इज टू पाई रेडियन ठीक है वन एट्टी डिग्री इजकल टू पाई रेडियन या फिर पाई रेडियन इजकल टू वन एट्टी डिग्री ये लाइन अगर आपने रट ली तो आप आसानी से इनका कन्वर्जन कर लोगे कुछ भी आपको मैं दे दूंगा ना आप वहीं कन्वर्जन कर दोगे आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है तो अगर वन एट्टी डिग्री इजकल टू पाई रेडियन है तो वन डिग्री इजकल टू कितना होगा पाई को मैं दोनों तरफ वन से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ भी वन से डिवाइड कर दिया मैंने और यहाँ पर भी वन से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये करने के बाद मेरे पास में वन डिग्री कितना आ जाएगा पाई बाई वन एट्टी रेडियन ये आ गया आपके पास में ठीक है वन डिग्री इजकल टू पाई बाई वन एट्टी रेडियन अब ये दो ही लाइने थी ये दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये कन्वर्जन में क्या यूज़ होगा कन्वर्जन में नीचे वाली लाइन यूज़ होगी आपकी ठीक है काइज अब देखें नीचे वाली लाइन कैसे यूज़ की हमने आपका जो है नीचे क्वेश्चन बढ़िया क्या देखा होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स टू रेडियन मेजर्स डिग्री को रेडियन में बदलना है आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है फोर्टी फाइव डिग्री को बताना है कितने रेडियन होंगे फोर्टी फाइव डिग्रीज में तो इसके लिए एक ही फंडा है सिंपल देखिए तरीका तो कुछ और है तरीका तो ये है कि फोर्टी फाइव डिग्री में आप वन डिग्री की मल्टीप्लाई करो वन डिग्री की इसके इक्वल होता है पाई बाई वन एट्टी के और ये देखिए फोर्टी फाइव इंटू वन डिग्री समझे अब इस चीज़ को फोर्टी फाइव इंटू वन डिग्री ये मैंने क्यों किया है अब इस चीज़ को ऐसे समझिए वही मीटर और किलोमीटर वाला हिसाब समझिए आप अगर ये एक मीटर है ठीक है इसमें मैं गुणा कर देता हूँ दस की तो ये क्या हो जाएगा ये दस मीटर हो जाएगा सिंपल इजी ठीक है सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाइए इस पैंतालीस में मैं एक डिग्री की गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा पैंतालीस डिग्री आ जाएगा तो मैंने ये सपोज कीजिए इसको ऐसे लिख लिया है पैंतालीस गुणा एक डिग्री और पैंतालीस को मैंने ऐसे ही लिख लिया एक डिग्री की जगह मैंने उठा के ये रख दिया यहां से देखिए दोबारा देख लीजिए यहाँ से वन डिग्री की जगह मैंने पाई बाई वन लिख दिया ये और पैंतालीस से वन कट गया चार बार तो पाई बाई फोर रेडियन आ गया किस में पैंतालीस डिग्री में पाई बाई फोर रेडियन होते हैं फोर्टी फाइव डिग्री इजिकल टू फाइव बाई फोर रेडियन देखिए अगर इससे भी समझ नहीं आया तो इससे आगे एक माइनस का एग्जांपल है ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है इसको समझिए माइनस फोर फिफ्टी डिग्री इसको मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूँ कुछ नहीं करना है सिंपल वही फिर आपका कंसेप्ट माइनस फोर फिफ्टी को अलग लिखिए उसमें
और इनको जीरो से जीरो कट जाएगा ये आपका और ये यहाँ पे कट पांच और यहाँ पे दो नौ बार कटेगा ना तो माइनस पांच बटे दो पाई रेडियन ये पाई एज इट इज रहेगा ये आंसर आया आपका समझ आया आपको अब ये तो मैंने आपको बता दिया मेथड क्या है अब इसी मेथड से जो निकल के सो ट्रिक आई है आपकी वो सो ट्रिक समझिए सो ट्रिक ये बोलती है कि अगर किसी भी आपको डिग्री को किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसमें पाई बाई वन एट्टी की मल्टीप्लाई कर दीजिए समझे जैसे कि मैं बोलता हूं भाई मुझे बताओ नाइन्टी डिग्री में कितने रेडियन होंगे तो आपको कहीं कोई ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है आप सिंपली इसमें उठा के पाई बाई वन एट्टी की डिवाइड जो है मल्टीप्लाई कर दो किया वहां पे भी वही है लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई ये कंसेप्ट समझा आपको कंसेप्ट से दूर रही है अब नाइन्टी डिग्री इंटू पाई बाई वन एट्टी मैंने ये कर दी काट के दो है पाई बाई टू तो इसका मतलब है नाइन्टी डिग्री में पाई बाई टू रेडियन होते हैं समझ आया आपको अब देखिए ये तो बात होगी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की अब समझते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे करेंगे ये देखिए रेडियन डिग्री कन्वर्जन तो फिर से वही लाइन जो मैंने आपको बताई थी पाई रेडियन होते हैं वन एट्टी डिग्री में लेकिन ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था वन एट्टी डिग्री इजल टू पाई रेडियन और यहाँ पे क्या लिखा पाई रेडियन इजल टू वन एट्टी क्योंकि जब मुझे एक डिग्री में ये देखना था कितने रेडियन है अब मुझे ये देखना है एक रेडियन में कितने डिग्री है ये बात ध्यान से सुनिए अगर समझ नहीं आए तो पीछे बैक करके दोबारा सुनिए उस टाइम मुझे देखना था कि एक डिग्री में कितने रेडियन है अब देखना है एक रेडियन में कितने डिग्री है ठीक है ये चीज आ गई मेरे पास में फिर से मैं इस बार क्या मैंने पाई से डिवाइड किया दोनों साइड तो मेरे पास में आ गया वन रेडियन को लू वन एट्टी अपॉन पाई अब सिंपली अगर फिर से मैं आपको मैथड से बताऊंगा तो वही आ, ये आएगा आपका कि एक रेडियन ये थ्री बाय बाय फोर लिखोगे आप इसमें वन रेडियन की मल्टीप्लाई करोगे और फिर वन रेडियन की जगह क्या रखोगे ये रखोगे इससे अच्छा आप सोट्री की समझे ना जहाँ पर भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है आप सीधा उस वैल्यू में वन एट्टी अपॉन पाई की मल्टीप्लाई कर दो समझ गए ये देखिए ऐसा करना है कुछ आपको थ्री पाई अपॉन फोर में डिग्री देखना है वन एट्टी अपॉन पाई की मल्टीप्लाई की आपने पाई से पाई कट गया और चार से ये कट गया आपका पैंतालीस और पैंतालीस के गुणे तीन में वन थर्टी फाइव डिग्री ये वन एट्टी अपॉन पाई की फिर से मल्टीप्लाई की देखे दो सौ दस डिग्री आ गया आपका ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर मैं बात करूँ तो अब बात कर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप भूल जाओ कि वन एट्टी अपॉन पाई और पाई अपॉन वन एट्टी की डिग्री को रेडियन में करना है रेडियन को डिग्री में करना है तो वन एट वन एट्टी अपॉन पाई की कहाँ होगी पाई अपॉन वन एट्टी की कहाँ पे होगी अगर ये आप भूल जाते हो तो इसको याद करने की एक ट्रिक है ये देखिए जब भी आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो डी डिग्री आर फोर रेडियन डिग्री से रेडियन में कर रहे हो तो याद रखना वन एट्टी अपॉन पाई की होती है सॉरी पाई बाई वन पाई बाई वन एट्टी की होगी पाई बाई वन एट्टी की क्यों होगी इसका रीज़न ये देखिए जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई बाई वन एट्टी की ही क्यों होगी वो इसलिए होगी कि इसमें पाई ऊपर है पाई ऊपर है तो पाई आएगा जब पाई किसी से कटेगा थोड़ी ना पाई आएगा उसमें तो पाई आपको लाना है क्योंकि रेडियन में पाई होता है पाई आपको लाना है तो पाई ऊपर है और जब रेडियन से डिग्री में करते हो तो करना है वन एट्टी अपॉन पाई की क्यों क्योंकि पाई नीचे और पाई आपको हटाना है समझ गए आप मेरी बात यहां से पाई आपको हटाना है क्योंकि डिग्री में जब होता है ना तो उसमें वो नहीं आता है क्या नहीं आता है उसमें आपका वो नहीं आता है पाई नहीं आता है ठीक है अब देखिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसपे हमेशा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन आता है पक्का आता है ये वन लिखा है वन डिग्री लिखा हुआ है वन जब लिखा होता है ना तो वो उसका मतलब है वन रेडियन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन एसएससी सीजल के प्रीलिम्स में आया हुआ है कि वन और वन डिग्री में कौन बढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो वन का मतलब वन रेडियन होता है ठीक है अब वन रेडियन इजिकल टू होता है वन एट्टी अपॉन पाई ऊपर बताया मैंने आपको और इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है फिफ्टी डिग्री सिक्सटीन मिनट फोर्टी फाइव ठीक है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है यानी कि एक रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली एक रेडियन बड़ा हुआ वन रेडियन इज ग्रेटर देन वन डिग्री ये बड़ा हुआ है इससे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ये भी पूछा गया है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तो ये वैल्यू है ये याद रख कर लेना आप ठीक है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए 
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका शायद आप वेट भी कर रहे हो टिक्नोमेट्री में क्योंकि जब टिक्नोमेट्री लोग पढ़ते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले उनको ये टेबल दिखाई जाएगी इसको याद करने को बोला जाएगा लेकिन एक पार्ट हो गया लगभग डेढ़ पार्ट मतलब आधा ये पिछला पूरा ये मैंने इस टेबल का जिक्र नहीं किया है तो आप सोच रहे होंगे कि टेबल नहीं आई तो टेबल आपकी देखिए आ गई है इस टेबल को आपको याद करना है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं अब आपको बताऊँगा तो ये टेबल जो है आपको याद करनी पड़ेगी याद करने की सिर्फ एक तरीका बता सकता हूँ आपको सिर्फ साइन साइन का याद कर लीजिए आप साइन वाली वैल्यू याद कर लीजिए ये सब और कोस आपको पता है कि जो इसका बिल्कुल जो है अपोजिट होगा जैसे जो इसकी वैल्यू जीरो की है वो इसकी नाइन्टी की है जो इसकी सिक्सटी की है वो इसकी थर्टी की है फोर्टी फाइव दोनों सेम होते हैं ये देखिए टू ये गलती लिखा है वन बाई होता है ये वन बाई होता है इसको करेक्ट कर लेना आप और इसकी जो थर्टी की होती है वो इसकी सिक्सटी की होती है ऐसे होता है तो मतलब ऐसे चलता है क्रॉस में और टेन आपका वही आता है फिर इन दोनों को डिवाइड करके जीरो पॉइंट वन जीरो आ जाएगा फिर ये टू से टू कटेगा वन बाई रूट थ्री आ गया ये देखिए ये भी गलती लिखा हुआ है यार वन बाई रूट थ्री आ गया ये टू से टू कट गया ये तो बराबर ही है दोनों तो कट के वन ही आएगा ये टू से टू कट गया रूट थ्री आ गया ये नोट डिफाइंड है जीरो से डिवाइड होगा ठीक है ये फॉर्मूला आपको मैंने सब पार्ट वन में बताया था इसलिए आपको इजीली याद हो जाएंगे ये तीन आपने याद कर लिया फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में ये तीनों बेसिक आइडेंटिटी है अगर आपने तीनों निकाल ली ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ये देखिए टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी इसमें कोई आपका फंडा नहीं है सी एस सी कोसैक होता है यहाँ पे सैक कोट ये वैल्यूज आप याद कर लेना अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कैसे क्यों एक आपको दिया गया कि एक जो एंगल है वो आपका अल्फा है और एक एंगल आपका बीटा है ठीक है ये दो एंगल आपको दिए गए हैं और बोला है कि जो अल्फा है वो ग्रेटर है बीटा से तो साइन अल्फा ग्रेटर होगा साइन बीटा से टेन अल्फा ग्रेटर होगा टेन बीटा से लेकिन कोस अल्फा छोटा होगा कोस बीटा से ऐसा क्यों इसका जो आपका जो उत्तर है वो छिपा हुआ है टेबल में ठीक है टेबल में कैसे छिपा हुआ है इसका आंसर ये देखिए साइन इन्होंने बोला अल्फा बढ़ाए बीटा से तो आपने देखा टेबल में कि जो साइन की वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होके बढ़ रही है ठीक है जीरो से लेके वन तक आई है और टेन की वैल्यू भी जो है जीरो से इन्फिनिट तक जा रही है मतलब नोट डिफाइन तक जा रही है तो मतलब साइन और टेन की वैल्यू तो बढ़ती है इसलिए जब एंगल बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी और जब एंगल छोटा होगा तो उसकी वैल्यू भी छोटी होगी और बड़े में से बड़ा जब एंगल बड़ा तो उसका साइन भी बड़ा एंगल छोटा तो उसका साइन भी छोटा तो साइन एल्फाइज ग्रे अब एंगल टेन में भी सिंपल है ऐसे टेन में एंगल बड़ा तो उसका जो टेन एल्फा भी बड़ा बीटा छोटा है तो टेन बीटा भी छोटा होगा लेकिन कोस में ऐसा क्यों नहीं है अब फिर से टेबल पर चलिए कोस की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट वो सॉरी वन से स्टार्ट होती है जीरो पे जाती है ये यानी कि घट रही है इस साइड से साइन और टेन बढ़ रहे थे ये घट रही है इसलिए ऐसा होता है कि जब एंगल बढ़ा तो कोस अल्फा छोटा जब बीटा छोटा है तो कोस बीटा बढ़ा ये ऐसा होता है यहाँ पे ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन चीजों से अब ये मैंने आपको बताया कि सी में भी आपका रेलवे में भी ये काफी बार क्वेश्चन है वन और वन डिग्री में से कौन बढ़ा है तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगा का फिर पूछ लिया आपसे कभी साइन वन और साइन साइन वन रेडियन और साइन वन डिग्री में से कौन बढ़ा है सिंपली साइन वन बड़ा होगा क्योंकि रेडियन उसमें बड़ा होता है और टेन में भी ये बड़ा होगा फिर से कोस में एक्सेप्शन है कोस वन छोटा है कोस वन डिग्री से ऐसा क्यों वो भी टेबल के अनुसार है इसका क्योंकि इसमें जब आपका एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है समझे आप मेरी बात एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी जबकि साइन और टेन में ऐसा नहीं है इस बात को नोट कर लेना दिमाग में बैठा लेना आप अब ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि साइन फोर्टी और साइन फिफ्टी में से कौन बड़ा होगा वो साइन फोर्टी माइनस फिफ्टी इसका रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वन क्या आएगा तो आप फिर से टेबल की तरफ जाइए टेबल में साइन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और वन तक जाती है इसका मतलब वो बढ़ता है जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री के बीच में साइन ऐसे बढ़ता है ठीक है तो साइन फोर्टी है और साइन फिफ्टी है जब जीरो से नाइन्टी डिग्री में बढ़ता है तो साइन फोर्टी की वैल्यू छोटी होगी साइन फिफ्टी की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि नाइन्टी तक बढ़ रहा है वो और फिफ्टी है तो बीच में ही आता है इनके तो साइन फोर्टी छोटा है साइन फिफ्टी बढ़ा है तो रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव ये है इसका आंसर 
सो गाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई आपकी जो क्वेरी है वो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए अपने रिव्यू दीजिए कैसा चल रहा है आपका टिक्नोमेट्रिक लेक्चर्स ठीक है गाइज अगर कोई प्रॉब्लम है कोई आपको परेशानी है तो वो भी आप शेयर कीजिए अगर आपको कुछ लेक्चर्स में जो है कमियां लग रही है तो वो भी मुझे बताइए मैं इंक्लूड करूंगा अपने लेक्चर्स में ठीक है गाइज और देखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए मेहनत करते रहिए जल्दी मिलते हैं नए पार्ट में